patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon, akin ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nalsar Nga maghatod sa labing dako o mga nagunang balita Nga mahinong danon sa Central o Eastern Bisayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibod Castro Live sa GMA Complex Sa Rakbayan sa Sumbu Alternate work, uh, work schedule nga sit-up implementar sa mga departamento sa Mandawe City Hall taliwala ni mga kaso sa COVID-19. Mabot na sa pito kamakawani sa City Hall ang nasa, uh, nasutang nagpositibo. Tungod sa tinakdanay, nagplano karon ang City Hall na ipatuman ang work from home dihang ubus pa ang dakbayan sa enhanced community quarantine. Si Nico Sireno sa report. Subay sa gihimo nga contact tracing sa naunang nagpositibo nga kaso sa City Hall employees sa Mandawe, nasutang muabot sa pito tanan ang nataptan sa COVID-19. Lima sa City Engineering Office o duhagikan sa City Legal Office. Gipahibaw sa syudad, gawas ni atong nagpositibo nga giatima na ang mga nagnegatibong empleyado hayan makabalik na sa trabaho. Gipaabot lang ang rekomendasyon gikan sa Emergency Operation Center o EOC kabahin sa pagpabalik na sa operasyon sa mga opisina nga apektado. Sa pagkakaroon, uh, human naman po disinfect ang duha ka opisina. Uh, once ma-receive na nila ang recommendation sa EOC, ang ato mga department heads, pwede na sad mo pabalik, muhatag sa schedule para makabalik na sa opisina ang ilahang mga trabahante sa duha ka uh, departments. Tungod sa nahitabong tinakdanay sa trabahuan, nagplano karon ang City Hall nga ibalik ang setup nga giimplementar ni adtong daghan pa kaayo ang mga kaso sa COVID-19. Kini mao ang alternate schedule kun diin dunay nag-work from home nga mamahimong muhulip kun ugaling dunay mga empleyado nga ipang quarantine. Dili bitaw maayo nga uh, once na mo positive ning adlaw wa ma tibok si mana kay mo mo bug down ang operation sa so, department kay swab tanan so mo to murag mag alternate alternate gihapon uh, skeletal workforce or skeleton workforce on ya uh, work from home scheme kahinumduman una nang gipahibaw ang pag-issue og memorandum sa work from home setup sa mga empleyado nga senior citizens ug katong dunay underlying condition o comorbidity uban ni June Solon ni ko sereno Balitang Bisda. Masugot usab uh, nga gipatuman ang mga health protocol sa legislative area sa Talisay City Hall aron paglikay sa pagpanakod sa COVID-19. Ang report ni Femari Dumabok. Sama sa ubang buhatan sa Talisay City Hall, strikto nga health protocol usab ang gipatuman sa pagsud sa legislative area. Diha pa lang sa hallway, adun na na'y barrier nga gipahimutang o nagbante ang pipila kakawani. Ilang hangyo na mga kliyente sa pag-login alang sa contact tracing, kuhaan o temperatura o lainusab ang mag-spray o alcohol. Alang sa mga adun transaction, may mga kahon nga giandam aron dito ibutang ang mga katuyuan alang sa mga konsihal o kang busy mayor Alan Bukaw ba? Apan gipasabot ni Konsihal Marieta Bukaw, kansang buhatan makita dayon inig sulod sa Legislative Hall. Nga kun importante kayo ang tuyo, anda mo sabsla dayon nga matubang. Patang tagbarier diha, naasay, gibutna nga pila ka staff nga mutan o may filter sa mga bisita kung unsag yun ka 
kaya importante ang tuyo, kaya ato yung gikuan nga ma-minimize ang pag-inan out sa mga offices. Ang mga mga health protocol gipahugtan sa syudad, ilabi na nga sa labing uwahi nga talaan sa Talisay City Health. Dugang upat ang nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan. Hinoon, dun ay dugang pito sa recoveries. Apan mukabat pa sa Saisim Tainuibi ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Talisay City. Uban ni Renante Quinones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sulod lang sa unom kaadlaw, sugod sa Enero 20, hangtod sa Enero 26, mga kaso sa COVID-19, misumada na sa 500 just ka mga kaso. Apan, ang Dakbayan Sugbo, may tataw nga kontrolado gihapon ang mga kaso sa Dakbayan. Ang report ni Nico Serino. Sugod sa Enero 20, ngadto sa Enero 26, nagsaka na ang mga kaso sa COVID-19. Sa Pecha 20, dun ay 60 ka mga kaso, Petsa 21, 54 ka mga kaso. Mibalik pagsaka sa 97, sa Enero 23, mi usos nga to sa 81, sa Enero 24. Nakatala og 70 o 88 ka mga bagong kaso sa Enero 25 o 26. Sulod sa unong kaadlaw, mi abot kini og 510 ka mga kaso. Sa bagong 88 ka mga kaso karong adlawa, mi sumada na sa 12,019 ang total cases sa COVID-19. May abot na sab sa 986 ang active cases. Samtang 10,332 ang mga nangaayo na. Gipasalig ni City Administrator Floro Casas, manageable ra gihapon ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. In control pa man ta, no? Ang ato ang mga hospitals, dili pa full, ato mga isolation centers, kanang dili pa sad full. So at least control pa na ang situation. Nangandam na sab sila sa pag-abot sa COVID vaccine din sa Dakbayan. Iyang gipahibaw nga padayon sila nga nangita og ultra cold storage facility nga makahimo pag pondo sa mga bakuna gikan sa Pfizer nga manginahanglan og grabing kabugnaw nga pasilidad. Uh, sa amo na nakita nga pon wala. Hmm, wala. Wala. Sa, sa amo na suroy but we are still continuing no sa to ang search. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Mubalor sa 70 mil ng mga canned sausages gikan sa Luzon ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Veterinary Office. Siluan mirun din na sa report. Tagsa-tagsang gisusi sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Veterinary Office ang mga supermarkets o grocery stores sa Dakbayan. Aron masuta kung may gipamaligya ba ng mga pork-related products gikan sa Luzon. Subay ni ini, nasakmit ang mubalor sa 70 mil pesos ng mga canned sausages sa pipila ka mga supermarkets. Mas gipahugtan karon sa Lapu-Lapu City Veterinary Office ang ilang monitoring sa pagsulod sa Dakbayan sa mga karing baboy o mga pork-related products ilabi na kay nasulod sulan na usab sa ASF ang late. Mo lang ni mura kuan lang jud nato bitaw regular monitoring and surveillance para ma-check lang jud nato nga wala dyan sa baka kuan nga mga tawag ani sa nang sa infected bitaw sa area mo aron nato bantayan ma'am. Giklaro hinuon sa City Vet nga pabiling luwas sa ASF ang mga karning baboy nga anaa karon sa Dakbayan. Apan gipahimangnuan ni ini ang mga nanagbuhi og baboy nga likayan ang pagpakaon og lamaw sa ilang mga binuhi aron masigurong luwas ang gikaon ni ini. Kita mismo mga consumers mga kuan nga tanang mamalitay og karne tanaw jud nato nga ang tanan nga karne nga atong gipamalit inspected jud siya. Pahimang no karon sa City Vet nga sa mga nambuhi og baboy nga kun ugaling mamatik da ni ini nga nagluya o baka kalit nga nangamatay ang mga binuhing baboy sa pag-report gilayon nga do sa ilang buhatan aron masuta kun kini usa ba kakaso sa ASF. Uban ni God Ferrellian, duon nga ron dina balitang bisda. Kini ang GMA Regional TV balitang bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Department of Interior and Local Government, DILG, mo-hire o mga bagong contract tracers o man na mapopos ang kontrata sa mga contract tracers na itong miaging Disyembre 31. Apan nagkahin limitado ragi hapon si Nico Serino sa report.
wala pa mahatag sa DILG ang gahin alang sa suhulan sa bagong mga contact tracer. Apan gitataw ni Attorney Ian Kenneth Lucero, hepe sa Local Government Monitoring and Evaluation Division sa DILG 7, 30% lang sa mga contact tracer sa miaging tuig, mamahimo nila nga mahire. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang ilang evaluation nga mo ibasihanan sa pag-rehire sa mga contact tracer. 30% tanan nga na hire no uh, sa original 30% ana mo to i-rehire na to so for region 7 uh, 1417 if i'm not mistaken wala pa siya masayod kun unsa kadaghan ang madistino sa matag lokal nga kagamhanan hopefully this february i i, I think ha kasi january gi, gi advise na mi to assess na and uh, start for the evaluation of the contact tracers Apan sa text message ni Jona Pino, OIC City Director sa DILG Lapu-Lapu, iyang gipahibaw nga dubenta ka mga contact tracer ang posibleng madistino sa syudad sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw ni Attorney Floro Casas, Cebu City Administrator, sa pagtapos sa kontrata sa mga contact tracer sa DILG, gipabilin Manila ang mga contact tracer nga gihire sa syudad sa Sugbo. Samtang wa pa siya makadawat og report kung unsa kadaghan sa mga contact tracer nga gihire sa DILG ang idistino sa Cebu City. Mahirs log around 15 but 15,000 na lang ka book contact tracer so I think i-allocate na ila sa mga LGUs kung asa ilang kuan asa ila hang atagan. But uh, ang Cebu City na amgida allocation for me. Uba ni Marlon Melgazo, ni Cusireno. Balitang bisdak. Nagkaday ang benepisyo o gubang programa alang sa mga solo parents at talisay sini. Mamahimong mahatag na humaan na pasar ang solo parent ordinance sa Dakbayan. Ano yung report ni Femery Dumabo? Sister Lieta Malungas, 39 anyos, usa ka daycare teacher, apa ni Angkun, nga maglisod gisiyag buhi sa tulo niya ka mga anak. Nabalo siya suda sa tulo katuig. Maong gikalipay niya human masayri nga gahapon, hingpit na nga nahimong ordinansa ang pag-institutionalize sa mga pribilihiyo o programa alang sa mga solo parent. Magpasalamat ko nga na, na okay na ang ordinansa sa solo parent o manghinaot ko nga maka-avail ko ng mga unsang mga programa nga kabenepisyo nga makuha sa solo parent labi na sa kuha nga na ako itulong kabukanak niya, gagmay ba sa liso jugayo. At all sa session, giaprobahan sa second hangtod sa final reading ang maong ordinansa. Mato di Kunsihal Marieta Bukaw ang nangulo sa pagduso sa ordinansa. Nga doon ay kapin sa usakalibo ka mga registered solo parent ang syudad. Republic Act 8972, known as Solo Parent Act. But atong gi-institutionalize sa talisay, atong gi-adapt para mahugtan yun paghatag o pag-focus sa solo parents diri sa atong talisay. So walay bana na paangkan, victim of rape or anything and that that falls below the threshold of the atong neda nga maunay giingon nga poverty line. Sa maong ordinansa, prioridad ang mga registered solo parent alang sa tertiary scholarship program, basic education sa mga anak, housing ug medical assistance, livelihood ug daghan pa. Apan kun financial assistance ang hisgutan, gipasabot ni Bukaw nga baglisod pa karon ang lokal nga kagamhanan. Ilabi na nga na pa sa pandemya ug minus pa ang koleksyon sa syudad. Nagtanaw man ta kanunay kung sa itong mahatag pero it depends on the capacity and the capability of the city to give. So the parents is also applicable to lalaki as long as he falls sa kanang nagsulo siya sa iyang kinabuhi. Uban ni Rinanti Quinones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak Transgender woman na palgang patay suod sa giambad dunar nga sakinan dito sa Bakong Negros Oriental. Pustisya gustong makabot sa mga kabanay ni Ini. Ang detalye sa report ni Chelo Valiena. Gipatay sa pagkabuot o sa bala. Inguni ini ang paghulagway sa kapulisan sa kahimtang sa patayng lawa sa bayot nga napalgan suod sa auto. Kinitungod kay gawas nga giputo sa garbage bag. Ang ulo ni ini, duna sa samad pinusilan ang aping nga milapos sa tuong bahin sa iyang liog. Ang patayng lawas nga naatapad sa driver's seat nga daw gigaid sa lingkuranan. Uga na ang dugo sud sa kotse nga giparking sa South Diversion Road, Barangay Isugan, Bakong Negros Oriental. Gawas sa iyang mga ID, giila mismo sa kabanay ang biktima nga si Ferdinand Escalante, tagalungsod sa Valencia o job order worker sa Kapitolyo. 
matod sa hepe sa kapulisan sa Bakong, nga si Police Major Fortunato Villafuerte Jr. ang auto na matigdan sa mga mulupyo, nga giparking sukad pa lunes sa gabi. Apa na tinga sila kay hangtod kagahapon sa udto na aragi hapon kini. Nakugang sila human makita ang patayng lawas nga nagkadugo, hinungdan nga mitawag sila sa kapulisan. Apan kay nakalak ang sakenan, mitawag og locksmith ang soko aron makaablihan kini. Nakuha sud sa kotse ang slug sa kalibre 45. Apan nasuta nga way inagian sa bala sa windshield, maong nagtuo ang kapulisan nga wa dihapatya ang biktima. Siguro, di ba to masiguro o gi, gi kuan siya, gi puot siya, then itiwasan o kusil. Sa pagkakaroon, gisubay pa sa kapulisan ang motibo sa pagpatay. Gisalikway na ang anggolong tulis kay anaara ang iyang mga mahalong butang. Samtang di madawat sa mga kabanay ni Escalante ang kamatayon ni Ini. Husti siyang ilang gisinggit o doon ang sab sila'y panawagan kang Presidente Duterte. Uh, Pangulong Rodrigo Duterte, sir. Paliyog, sir. Um, maas mayo siguro, sir, nga... Uh, last na intawo ni ang pagpatay sa akong igsoon din sa Negros Oriental. Chelo Valiana, Balitang Bista. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bista. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bista. Ipagawas na sa Mandawi City Hall ang resulta sa drug test na nagipahigayon sa mga personal sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kung team upat ang nagpositibo. Adun ay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, gurilis na sa Mandawi City Hall ang resulta ni atong surprise drug test sa mga personnel sa team kundi na miligro ang trabaho ni ining mga nag positibo. Enero 13 gipaubo sa kinalit nga drug test ang mga traffic enforcers ug mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team. Gikan sa kinatibuk-an nga 244 ka mga personnel moabot sa 200 ang napaubos sa test. Karong adlaw gipahibaw sa City Hall ang resulta. Upat ka personnel ang positibo. Hinuon ang maong resulta ipaubos pa sa confirmatory testing. Gipaabot pa kini aron maoy mamahimong basihanan sa hingpit nga mga lakang nga himuon sa dakbayan. Kun magpositibo gihapon sa confirmatory test, na miligro ang ilang trabaho. Mato ni Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary, kun job order ang status sa empleyado, dili na i-renew ang kontrata. Apan kun regular employee, may proseso nga subayon. I believe Manila in confirmatory. So ibalik na sa nadiri, niya, o nga na-confirm na yun, dito na na ito ipagawa sa ato penalty. Ang mga absent nga personnel sa pagpahigayon sa testing, may paubos na kuno sa drug test sa lain nga adlaw. Apan may duha nga nibalibad o wala nagpa-test o kinisab ang giingong wala na girinew sa dakbayan. Mausap mga gudang ito ang uh, pangunahuna ba? Labi na na o magumon bitaw tanginana. So... Diri sa panerbaho, sa ito ang uh, uh, public service, di gi maayo nga musod tayo na ang misyo. Ang lakang gihimo sa syudad sa gitinguha nga drug-free workplace o may pahimangno sila sa tanan nga mga empleyado sa Dakbayan. Karong tuiga, Bob, kini ang una nga departamento sa Mandawi City Hall nga napaubos sa surprise drug test. Mato ni Ibanez, Laumi, ang uban pa nga mga departamento sa pagpahigayo nila sa kinalit nga testing. Bob? Daga salamat na ni Cusirino sa imong live report. Pumanyi pa ibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga higpit ni ninyo. Gipatuman ang quarantine pass o number coding. Mga tao, midagsa sa mga barangay hall aron pagkuha o quarantine pass. Si Luan Merondina sa report. Usa sa labing gidagsa sa mga tao nga buot mo kuha o quarantine pass ang Barangay Hall sa Poblasyon. Gani, nagpabalik-balik na ang mga kawani sa barangay pagpahimangno sa pagtuman sa physical distancing. Usa sa mga misayo kaganiha aron pagkuha o quarantine pass si Nudaisa Dida Agon, 31 anyos nga vendor. Matod ni Nudaisa, sukad magsugod ang pagpahigpit sa quarantine protocols, wasiya makadawat o quarantine pass, busa na balaka siyang dili na unya makapaninda. 
kailangan namin ng quarantine para makatinda kami. Gipasabot ni Poblasyon Barangay Captain Terso Tumulak nga dili basta-basta maka-issue o quarantine pass ang barangay nga doon ni Bisan Kinsa. Ang ako kung nabantayan ko ni Ma, mga ayok nislang mga kiupas, kanina naagis lang mga kiupas ni Uban. Ang Uban magpahimus ba? Nga gusto lang kada adlaw sila nga makagawas. So, ang ako, amo na amo purpose ko, nagikontrol na mo nga. Nga dili gi mi mahatag aton nga wa, ang ako nawa mga ni tinuod og dili. Di gi si mi mahatag kung dili ikla makahatag na mga affidavit of loss. Gipasabot ni Kapitan Tumula, nga temporaryo lang ang certification nga ilang gi-issue samtang wala pay mapakita nga affidavit of loss ang hingtungdan. Aron masigurong dili kini mapasapasa, may hulagway sa individual nga nakabutang sa maong certification ug may seal sa barangay. Apan matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, wala kini pagtugot gikan sa iyang buhatan. Ang ato lang klaro na no need for a pass if ikaw nagtrabaho. Ang imo lang i-present is your certificate of employment and imuhang or either of the two company ID. No, so muna na uh, siguro ang uban gusto manggawas uh, depende na sa barangay to control kung pila ilang tagaan in every household. Kung ugaling way mapakita ang certificate of employment o baka company ID, mamahimong ang business permit ang dadun ilabi na alang sa mga vendors. Kagabi, dulan sa 200 ka mga individual, sagad kanila mga teenagers. Ang gisita, human mapakyas pagpakita o quarantine pass. Sa tinudanay, ang ato ang syudad, comparing to the tri-cities, kita mo'y pinaka-lowest, no? Na okay sa Tibuok, uh, Cebu, pero... Uh, as I said, dili pa mo kumpiyansa at i-implement unsa man kay mga tao nakalimot naman. Sa mga motorista nga naisyuhan og citation ticket kay wala makatuman sa number coding scheme, matod sa mayor, mamahimong magdala lang og company ID o certificate of employment ngadto sa buhatan sa CTMS aron makansilar ang ilang mga citation tickets. Ipasabot sa mayor nga ang subling pagpahugot sa mga quarantine protocols dili tumong aron sa pagkolekta sa mga penalty. Apan aron masiguro nga dili na subling musa ka pa ang gidaghanon sa mga COVID cases sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Rillian, Luon Marongina, Balitang Besda. Tungod sa problema sa African swine fever ug pagnihit sa supply sa baboy, mga manglitsunay sa Dakbayan sa Talisay miangkon nga mabalibaran gayod ang uban nilang mga order. Ang report ni Femery Dumabo. Kining manglitsunay sa barangay Dumlog ni Angkon nga duha na ka Domingo nga napulo nga to sa kapin 30 ka mga order ang ilang nabalibaran. Ang pamilya ni Jismark Aristauro nga nagdegosyo og litsyon ni Tugan nga kun sa una ka pinusa ka gatos ka mga baboy matag simana ang makuha gikan sa ilang supplier sa Negros Oriental karon minus na kaayo. Ug mas ni mahalo sabang presyo ni ini kay giparihan na sa kuha sa taga Luzon. Apektado gyud siya ma'am kay imbis kay pag Si Sunne, makaka-supply sila na mo 100 plus, karo mga 60 or 70 na lang. Yeah. Pananggingo nila nga nagnihita sa ang merkado kay tungod sa, sa Tagalusun at ito nakuha o baboy sa Negros. Kay tungod, apektuhan sa sila sa ASF dito. 500 pesos ang ilang patong sa mga naandan nga presyo. Sama na lang ni ining labing barato nilang lechon nga sa una tag 4,500 pesos. Karon tag 5,000 na. Kining tag 5,000, karon tag 5,500 pesos na. Dugang ni Restauro nga bisan gani ang mga pangsugnod o lamas ni mahalos sa bang presyo. Hinungdan nga ilag yung pasabto ng mga mamalita ilabi na nga ilaw sabgi siguro na luwas gikan sa ESF ang ilang mga baligya. Sa mga customer na mo, Uh, Manginawat mo nga, makasabot mo sa sitwasyon karon sa among nga, ihatag nga baboy nga o sa litsyon, nga mas nigamay ang atong litsyon karon kaysa atong mga unang panahon. Before sila mo, magpabuk, ma'am, uh, explain na na sila daan nga kaning ma'am, ang ato rabang baboy karon or ang mahatag na mo ninyo nga medyo nipis kini siya kay tungod sa kanihit. Si Talisay City Mayor Sam Sam Gulias makigtagbo sa City Agriculture aron matuki ang problema sa pagnihit sa supply sa karning baboy sa Dakbayan ug ang pagtaas sa presyo ni ini. Uban ni Renante Quinones. Ako si Fa Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Dini ang GMA Regional TV Palitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Disda. Malaumo ng Madawi City Hall ang uh, makakita og pundo alang sa housing project sa barangay Tipolo ng medium rise uh, buildings ang ikatak ng uh, tokoron uh, sa dapit ng uh, musumada tanan og kapin sa 500 ka mga units din higikatak ng uh, papoyon ang mga nabiktima sa sunog niyatong tuig uh, 2019 uh, matod uh, sa Housing and Urban Development Office kung hudo makigalayon sila sa national agencies aron mo'y mupundo sa moong uh, proyekto kay uh, may gitanaw usab uh, karon ng City Hall nga contribution gikan sa mga real estate developers nga nag-operate sa sudan. Subay kini sa provision sa Urban and Housing Development Act nga, nga muhatag sila og porsyento sa kita alang sa socialized housing projects sa ilang dakbayan. Kitagaantag time to finalize our local shelter plan. So na, 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 na first reading na hopefully it will be consummated. Magamit na 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 to siya for requesting sa national agencies for possible fund. Uh, we are trying to explore any, anything no? para lang madali na to. Sa lalawigan sa City Hall, gipahugtan karoon ang pagpatuman sa health protocol human na itabo ang local transmission o ang pagkaklas. Pumantak buhi sa COVID-19, higpit na ang pagpatuman sa face mask, social distancing o ang pagpatuman sa curfew sa tibok is last so good alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 5 muntag. Sa executive order nga gipirmahan ni Governor Zaldi Villa, dakpon o kasuhan ang makarapa sa lagda. Tugutan na hinuon ang mga frontliner nga makalihuk-lihuk bisan sa ura sa curfew. Sa lungsod sa Sikihor nga maoy kapital sa Lalawigan, mingaw na ang kadalanan sa pagpatong yun sa last nuibis gabi. Sirado na usab ang mga balay patigayon sa lungsod o sadya kayo ang kabaybayunan nga sagad tapukanan sa mga tao matagabi. Nagrikurida na usab ang mga polis aron pagpadlong sa mga tao nga maglaag-laag. Aron pagtabang sa panginabuhian sa mga talisaynon, produkto sa Dakbayan, di-promote sa Talisay City of Tourism, pinaagi sa pagsalmot sa R. Cebu Experience. Programa kini sa Cebu Provincial Government alang sa hinay-hinay ng pagbangon sa turismo sa Subo. Gisuglan kini ni Adtong January 15. Matod ni Miki Aznar, ang Talisay City Tourism Officer, nga naguna nila nga i-exhibit. Mao ang nabantog nga lechon sa Talisay. Anaasay mga wood products o guban pa. Dugang ni Aznar, nagipromote usab nila ang tourist destination sa siyudad sama sa mga resorts nga gitugutan na nga magbukas. Money ato ang latest with the update para karong adlaw Miyerkules. Base sa tuang satellite animation wala tay gi monitor ug gi paabot nga low pressure area o bagyo nga posibleng makaapekto sa tuang nasod sa nahibiling mga adlaw sa buwan sa Enero. Apan ang northeast monsoon o amihan moy nakaapekto sa Tibuok, Luzon area. O gipaabot usab nato nga kining amihan padayong mag-intensify ug makaapekto sa nahibiling bahin sa tuang nasod lakip na ang Tibuok Kabisayaan. Maong ang Visayas makasinati ta og medyo mapanganuron ngadto sa mapanganuron nga kalangitan ug taas sa mga tsansa sa mga pagpanag-um inubanan sa mga pagulan dala ning pag-intensify sa amihan. Ug para sa dugang updates bisita atong official website Ug mo na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa pag-asa Mactan Visayas DOST kini si Joseph Merlas maayong adlaw. Gidagsa sa Baybayon sa Barangay San Jose, Chato, Negros Oriental, Biyernes sa Buntag, ang patay lawa sa higanteng Butanding. Ang anak sa Butanding, patay usab nga napalgan tupad sa inahan. Matod sa fisheries technician nga si Randy Kirukiro, ang patay nga Butanding adunay gitasun nga 5.33 meters o adunay gilap dun sa lawas nga 1.27 meters. Giba na ba ng mutimbang o 300 nga to sa 400 kilos ang maong whale shark? Tungod sa iyang gidakon, kinahanglan pang putol-putolon ang lawas ni Ini aron ilubong sa bas din kininapalgan uban sa iyang nati. Sigun sa initial findings sa Siliman Biology Office, adunay sakit sa kidney ang maong butanding hinungdan nga nakapanganak kini ngawa sa oras. 
Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com Bisita ka usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso na ito. Apil na sa gawas sa nasod ng Rikisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay Mataglokal ng balita Mahinong Danon. Ginang inyong GMA Regional TV Balita Misda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Baing hapon mga kapuso. <laughs> <laughs>